this one is um Tempranil là loại nho mà ít người biết tới. Loại nho này xuất thân từ khu vực Rioja thuộc Tây Ban Nha. Um, in Europe, for some reason, they don't. Well, I mean, I know why. They don't. They don't like to um, uh, have the name. Ở Châu Âu, thường thì họ không thích có tên loại nho trên chai rượu, mà họ chỉ để tên vùng sản xuất, giống như loại rượu Chianti. Chianti thật ra là nơi trồng loại nho Sangiovese, nhưng không được gọi là rượu Sangiovese mà lại là rượu Chianti vậy. Nho thì là Tempranillo và khu vực trồng nho ấy là Rioja. People call them Riocas, but it's Rioja. Um, they the nice thing about the, 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 the interesting thing about this one is out here in Điều thú vị là ở khu vực Temecula này, Tempranillo lại có vị trái cây khá đậm, một đặc điểm không đặc trưng của Tempranillo. Tempranil hay Rioja thực ra là một loại rượu khá cay, dù màu sắc không quá đậm. But they're going to be spicy in flavor, and that's that's what this one is. It's real, real spicy in flavor. But it's light, as you said, it's light in color. It's almost it's quite a deceiving one because a lot of people think that it's going to be light when they look at it, but it isn't. It's got a big flavor to it. Um, but yeah, this one is it's really nice. If you like those peppery wines, this one is this one is spot on with that. Yeah, <laughs> yeah, lots of pepper in this one. Mm, yeah, I can taste the peppery. The peppery? Yeah. That's that's what. But not not is. not really. My, not my, Yeah, yeah, if I mean the, the, you know, here we do... Thực ra thì tại Briar Rose chúng tôi làm ra những loại rượu vang hơi có vị cay cay nhưng lại rất dịu, rất smooth. Thường thì nho Tempranillo rất giàu vị trái cay nhưng tại đây với kỹ thuật trồng nho của chúng tôi, Tempranillo lại mang mùi vị hoàn toàn khác. Um, but the way we grow our grapes here it, it comes out very differently. Um, you know, the way we grow our grapes here is we head train them so we Đó là do sự khác nhau trong cách trồng cây nho theo dạng bụi chứ không để thân mảnh và để dây leo. Lý do là vì do ánh mặt trời ở khu vực này rất nóng. Nếu trồng nho để dạng dây leo, thì khi có trái, trái nho sẽ triệu nặng xuống. Ánh mặt trời sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến trái nho, làm mất đi chất chát và khiến cho màu sắc của vỏ nho không được đẹp. Khi trồng nho theo dạng bụi, những tán nho sẽ chỉ ra đều mọi hướng và cho dù trái nho có triệu nặng thì trái nho vẫn được sự che chắn của các tán lá bên trên và do vậy chất chát được kết tạo và bảo quản tốt hơn. So you're not drying off tannin so you get that natural tannin in your wine and you get that natural flavor in your wine. Um, a little bit more so than, than sometimes out here they like to use lots of chemicals like I was saying and synthetic acids and that. Um, that's that's very much a California thing um, and that you can manipulate a wine to taste like pretty much anything you like. Like that way, um, but when you keep it natural, you get that that old world spice come out a little bit more. Yeah. I ask you. I'm sorry. Just it's just some clarification because I'm a newbie in this one. So, I I've heard you guys repeating. I understand what does it mean by dry, mm -hmm. but tanning. Uh, I I'm not really familiar with how it should be taste or. Okay. So so t so t absolutely no no. Tan tanning is the is the natural preservative. Tanning là chất bảo quản tự nhiên vốn có trong rượu vang. Nó giúp bảo vệ và bảo quản vang khỏi sự xâm hại của vi khuẩn, oxy hóa, cũng như các phần tử có hại bên ngoài khác. Tannin phần lớn nằm ở vỏ ngoài của nho, trong khi rượu trắng không có chất tannin vì rượu trắng không qua quá trình lên men chung cùng vỏ như rượu vang đỏ. Vì tannin dịu đi theo thời gian như những chai rượu lâu trưởng thành hơn, thì vị sẽ đầm hơn những chai còn trẻ, chính vì chất tannin đó. Khi ta uống rượu, thì chất tannin sẽ làm ta khô miệng ngay. Vì vậy, khi vừa hớp một ngụm vang đỏ, miệng ta khô quánh đi. Đó là vì ta vừa hớp một loại rượu có rất nhiều chất tannin đó. Not to be confused with dry. A lot of people think that if you get that and you get that dry mouth feeling, that's a dry wine. That's not necessarily a dry wine. Um, dry when you when you're talking about dry wine, that's purely a reference to the amount of sugar in the wine. Um, that dry mouth feeling um, is something very different. That dry mouth feeling is is usually that tannin. It's the tannins in it that are that are just sucking that saliva out of your mouth. Yeah. I learned something new, absolutely, <laughs> today. Typically, typically, you know, that, that's, that's why they say the older the wine, the better. And, it's, and essentially that's true up to a point. The tannins will soften up and they'll all absorb into the wine and bind, bind itself to the wine. And then therefore, th what will happen is 
um, wine particles would now become open to oxidation and the wine when you open it up will taste like vinegar. Um, that's why wine is good up until a certain point and then it will start turning. Yeah. So this next one Bây giờ thì chúng ta sẽ thưởng thức chai Cap Franc 2005 nhé. Đây là một chai rượu vang rất đậm đà và nồng nàn vì đã được ủ lên men trong hai thùng rượu gỗ sồi Pháp mới tinh mỗi lần ủ trong 3 năm. You ready? Because it's it's intense. Now this one we aged in two fresh French oak barrels. Um, we stuck it in one for three years, then we took it out, and then we stuck it in another one for three years. So it's going to have this real soft creaminess to it, but it's going to be big. This is one of those. Đây chắc chắn là không phải dạng vang mà bạn có thể uống hàng ngày rồi vì mức độ đậm đà và nồng của nó. Thường thì người ta dùng loại vang này với thức ăn vì thức ăn có thể làm giảm bớt độ nồng và mức tannin của vang. Something really really juicy. Um, just because this one is like I was saying with those tannins earlier. This is a tannic wine. This is one of those ones that just dries you will dry your mouth out. Now it's 2005 so it's not going to be as tannic. Um Cap Francs are very hard to find as 100% because they are big 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 bold wines and this is this is uh, this definitely does not shrink its heritage it's up there as well yeah this is a big red but it's really smooth it's really good it's really good Oh, wow. It's a big red. <laughs> it's a big red. And that's why that's why like I was saying earlier with food wines and, and everyday wines, this is one that you need food with. This is definitely a food wine because it's so rich and so intense. You need something to take that down a little bit. You need something to to keep your palate moist as well. <laughs> yeah. <laughs> yeah. Also, like I was saying earlier, when we don't we don't use, you know, those Một trong những lý do ta nên dùng thức ăn khi thưởng thức những loại rượu như thế này chính là vì nồng độ cồn của nó. Thí dụ như chai này có nồng độ cồn là 15.6%, nghĩa là rất cao đấy. Do vậy nó cần có sự hỗ trợ của thức ăn để trung hòa. You know that high alcohol. It's 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 very important to, um, in my opinion, to have that higher alcohol because it does help to protect the wine. It helps to keep to keep the wine clean as well. Um, but we all know high alcohol has its side effects. <laughs> yes, it goes to your head a little bit quicker. <laughs> so this is one that's definitely a food wine. It's definitely a food wine. Yeah. Um, just a little question. Curious curiosity about the name of the winery, mm -hmm. Briar Rose. Yes. So Briar Rose is um, the name of Sleeping Beauty. It's uh, in in the Disney version. She's called Princess Aurora. Uh, in the Grimm Tales, which is the original book, um, she's called Briar Rose. Briar Rose thật ra là tên của nàng công chúa ngủ trong rừng trong truyện cổ tích Grimm, người chủ của hàm rượu này Dorian. Bà là một người rất yêu truyện cổ Disney và đặc biệt là nàng công chúa ngủ trong rừng và chính vì vậy bà đã chọn tên này đặt cho hầm rượu của mình. Yeah, but yeah, the, the, that that's why that's why um, because um, yeah, she loves Disney and she wanted to name this place, you know, especially with the whole Disney connection with the with the art, you know, the, one of his architects who built this place, she wanted to name it a Disney name and Sleeping Beauty was her favorite princess so, so yeah. they named it Briar Rose after yeah, and it's, it's kind of it's kind of go with together with the whole thing you guys on top the hill and then walk through you know I was very surprised too because I couldn't find the entrance to begin with mm -hmm. and I was looking around like, hey it's like it's hidden away Absolutely. it's it's cute little cottage and then come in here it's a, to, a total different world you know it's 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 beautiful up here you know we uh yeah. you know you The architecture, the designs, the buildings, the the landscaping. The, I mean, just it's it, it really is like stepping into another world. It really is. You know, you you kind of forget that you're in Temecula, and it's 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 beautiful up here. Um, I, I love well, I love it here. I love it here. <laughs> And like I said it too many times today, I'm jealous with you guys wor working here with yeah. the scenery, with the wine. Yeah. It's, yeah. Uh, a little bit hot, but no, you can get over that. It, it does. You, you're acclimatized, though. You get used to it. But I mean, coming from England, where it rained all year round, it took me a while to get used to it. But eventually, I'm there. I remember the first couple of days I was where I worked here in the summer last year. God, I was just, I was just sweating like crazy. 
I just, I was like fainting because it was so hot, but now I love it. <laughs> now I'm used to it and I love it. It's, it's, it's awesome. It's amazing. Like this yeah. one going to <laughs> Absolutely. You know, it takes a couple, but you know, because it's so big, you have to get your palate used to that intensity. But once you get used to it, you, that, that soft, creaminess from that French oak really comes out a little bit in this one. And this is a more earthy one. So this isn't going to be that spicy like the last one. This is going to just be more earthy. It's going to have that more minerally kind of, you know, earthiness to it, which is nice. Yeah, I like this one. Đây là chai 2003 Cabernet Sauvignon Port. Đây là loại rượu Port, một loại vang đặc biệt với sự có mặt của brandy để ngừng quá trình lên men sớm và chính vì vậy nồng độ cồn trong chai rượu này rất cao brandy là một chất cơ bản tuyệt nhất làm nền cho rượu vang một chút lịch sử về port ngày xưa thì người anh thường hay tìm đến người pháp để mua rượu vang nhưng mà chúng ta cũng biết là trong suốt vài ngàn năm nay hai giống nhân này luôn có hiềm khích với nhau và vì vậy người anh quyết định sẽ không mua rượu vang từ anh chàng pháp nữa mà sẽ mua từ người bồ đào nha khi người Bồ Đào Nha mang rượu đến để bán cho người Anh, thì không may trước khi thuyền cập bến, phần rượu ấy đã bị hư mất. Người Bồ Đào Nha quyết định dùng brandy trải lên trên lớp rượu để chữa cháy và hy vọng rằng bảo quản phần nào phần rượu còn lại. Khi thuyền cập bến, những thùng rượu ấy không còn hư nữa, nhưng mùi vị thì hoàn toàn khác. Và điều thú vị là anh chàng Anh Quốc vẫn yêu thích và chấp nhận chuyến hàng ấy. Um, and they're fortified with brandy. Um, that's what this one is. Usually they're sweet. Um, this one's going to be dry. This one's going to be big, bold, and dry. Yeah. It's okay. And what do you say their uh, alcohol level in this one again? 19.9%. Oh dear. <laughs> yeah. So this is a big one. This is a big one. There's no doubt about that. Um, when you guys have, when you guys uh, uh, finish, so if, while you're drinking this one, um, if you want, I can show you guys the tasting room and our back little patio area if you want as well. Yeah. Absolutely, absolutely. I have a black one. What is your first one? I want a beer you want. Oh, my. Absolutely, that's what ports are for. là loại rượu tráng miệng, cho nên sau khi ăn tối xong, ta dọn cho mình một đĩa cheese và nhắm nhét một ly port cùng cheese. Vị ngọt nhẹ của port, vị thanh của cheese sẽ hòa hợp cùng nhau. Thật tuyệt vời. That, that cheese would just cut the, the, the little bit of sweetness that's in here out and then that will cut the sharpness out of the cheese so you get this beautiful balance of flavors. Um, this one is de it's definitely an after dinner drink. Um, it's one that you want to have before you go to bed, not in the middle of the day because usually if you drink it in the middle of the day, you get a little bit tipsy a little bit quickly. <laughs> yeah, so this is, yeah, it's, it's, it's ports, ports are, um, yeah, they're, they're these beautiful after dinner wines and they go down very nicely. They are, they help, they help put you to sleep. <laughs> Which I do not want to do it right now. <laughs> so do you, go, do you want to have a little look in the tasting room and, yes, and around? Yes, and then yeah? we're going to get the footage before we move on. Sounds good, absolutely. Thank you so much, Chris. That's a lot of information and very interesting uh, lesson that I learned I'm glad about. You it. it was an absolute pleasure to meet you. Absolutely, take pleasure. care, all right? <laughs> Chia tay Briar Rose thơ mộng, chúng tôi lại tiếp tục hành trình khám phá thành phố Temecula của mình, hành trang thêm chắc những kiến thức thu góp được về một sở thích đã có từ rất lâu.